ADV 150 ADV 150 ADV 150 Alright, what is up Wanderers? Ketal con todos con ustedes? At kung napapansin ninyo ay makulimlim Yes, hindi pa po gabi Alas 4.30 pa lang ng hapon Pero madilim na Dahil makulimlim At sana I will be done with the talking Before the rain starts falling Okay? At nga, ngayong hapon na ito ay uh, Let's talk about something hot Maybe mas mainit pa kesa sa laban ni Pacquiao versus Thurman. <laughs> ano nga ba yung mainit pa kesa sa laban ni Pacquiao? Mas mainit pa kesa sa laban ni Pacquiao itong ADV 150. Itong ADV 150 ay uh, ni launch sa still ongoing Guy Kindo Indonesia International Auto Show Ang inspiration nitong ADV 150 ay itong uh, XADV Which is a 750cc kung hindi ako nagkakamali 2-cylinder chain driven maxi scoot At hindi lang yun Ang scoot na ito ay for suited for adventure riding Na unang nakita kung hindi ako nagkakamali ay sa AICMA noong 2015 or 2016 And after some time, ngayon nga lang, July 2019 Sa GIAS, Gaikindo Indonesia International Auto Show Ay nilabas ang ADV 150 Which is a 150cc scooter na inspired ng XADV nung una kong nakita yung XADV na in love ako nung nakita ko ito sabi ko wow wow pangarap kaya lang hanggang pangarap na lang yon so pangarap lang kita kasi nung mga panahon na yun ang uh, XADV ay uh, mabibili mo sa halagang 799,000 pesos That's a lot of money for a guy like me For a poor man like me But yes, ngayon lang Habang ginaganap ang uh, Guy Kindo Indonesia International Auto Show ADV 150 was born Ano nga ba itong ADV 150? ADV 150 is an adventure adventure scooter ADV 150 is capable of going off-roads not the off-roads that motocross do pero off-road na kung saan bisikleta lang pwedeng pumunta ganun yung mga ganun yung yung bang uh, daan na walang semento yung mga ganun di ba yung beach ganyan hillside quarry basta yung mga ganun i was really excited when i saw that XADV has a mini me. Unlike the typical scooter na alam natin, mga gaya ng PCX or NMAX or ng Aerox, ADV 150 is different. And uh, unlike the XADV which is uh, fitted with wired wheels, ang ADV 150 ay nakamags. Ang gulong niya sa likod ay 13 inches. Ang harap naman ay 14 inches. Ground clearance is 165 millimeters. Which is equivalent to around 6.5 inches. Mataas ito kumpara sa typical na scooter natin. Just for comparison, ang NMAX ay, uh, ang ground clearance ng NMAX ay 135mm. Ang ground clearance ng uh, Aerox ay uh, 140mm. And ang ground clearance ng PCX ay 135mm Sa makina naman, parehas na parehas siya sa PCX Pero may konting pagkakaiba I think it is because ang motor na ito, ang scooter na ito ay dinisenyo para sa off-road Para humatak ano? The torque of uh, ADV 150 is a little bit higher o mas mas malakas ang hatak ng ADV 150 kesa doon sa makina ng PCX at on the other hand ADV 150 is 0.2 horsepower less than the PCX pero that 0.2 horsepower is not that much 
kung ikukumpara natin dito sa mga 150cc na scooter this really is a whole new category hindi natin pwedeng sabihin na minamatch niya yung NMAX o minamatch niya yung Aerox this scooter is specifically designed for off-road use yeah, not to conquer the city ang seat height ng ADV 150 is also 29.30 or 31 millimeters higher than the PCX which measures at 795 millimeters hindi siya ganun kataas pero hindi rin siya mababa so kung sa height ko 5.3 nakatingkayad ako dyan pero kayang kaya considering that it is only a 150 it is only a 150 cc scooter kayang kaya magaan lang yan 400 nga kaya mong dalhin <laughs> ADV 150 is uh, equipped with ABS but I presume this is only single channel ABS na yung harap lang no kasi kung pupunta po kayo sa website ng Honda in Indonesia ay makikita ninyo hindi po nakalagay doon na uh, dual channel ABS pero ABS ang nakalagay no and the rear brake is assisted by combi brake system it also has ISS typical of the Honda scooters full digital panel, yung windscreen niya adjustable, full LED lighting with daytime running lamps. Meron siyang 28 liter U-box capacity katulad ng PCX150 Honda Smart Key System napakaganda ng scooter na to, para sa akin ha, para sa akin kasi nung una kong nakita yung XADV, wow gusto ko to na in love ako eh, at nung nakita ko yung ADV150 ang sabi ko sa sarili ko, wow dream come true pwede ako magkaroon ng mini XADV alright ang tanong ngayon ang motor ba na ito ay papasok sa Pilipinas on the Philippines baka naman ba? Diba? baka naman so just another info XADV is chain driven but ADV 150 is yung final drive niya ay belt so uh, I guess hindi natin pwedeng ilublub sa bahato pricing let's base this one sa mga scooter na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas the closest would be PCX 150 which is around 133,000 pesos because ADV 150 is somewhat of a boosted PCX pero not so boosted boosted just a little bit of boost para doon sa extra kick ng torque ADV 150 makikita ba natin to sa Pilipinas? di natin alam maybe or maybe not at kung ilalabas man ito sa Pilipinas ano magiging presyo na yan? Kung ibabase natin sa mga scooter na meron tayo ngayon dito sa Pinas, the closest would be the PCX 150 which is around 133,000 pesos which is which is uh, equipped with ABS, combi brake system pero drum brake sa likod. Ang ADV 150 ay uh, disc brakes harapat likod. So uh, malapit, malapit sa presyo ng PCX 150 somewhere within 130 to 150,000 pesos. Pasensya na kayo kung namimilipit ang aking dila. Minsan, ganyan talaga. Hindi ko mabigkas yung mga salita. Sana nabigyan ko kayo ng konting information patungkol dito sa ADV 150. Kung meron kayong mga komento, violent reaction, o kung ano paman, feel free to write your comments and your suggestions or your violent reactions sa atin comment box sa baba this is again Raymond and you're watching Wonder on Two Wheels Hasta la vista Shoutout nga pala kay Brian at saka kay Vincent Dalawa sa mga nakasama natin doon sa meetup ni Sir Reed sa Kabalen. Meet and greet sa may Northwalk 1, sa may San Fernando. Ride safe sa inyo guys.